想逃脱，是时间的过错。今生缘浅。下一次，如果你还想死，我就不勒缰绳了。我就是为了活才会这样。我有太多的东西放不下，我怎么会想死？你这话说的很奇怪。床上药。四爷。你这条命是我捡回来的，以后没有我的允许，你别妄想蒙古自杀。小孩未痊愈，怎么不好好调息，还四处走动呢？不碍事，上次已经涂过药了，已经好多了。真是要多谢四阿哥和十三阿哥他们，改天就去登门拜访，拜谢他们。谢了，上次已经谢过了，不用再麻烦了。这是基本礼数。就那么大点事儿，两位爷应该不会放在心上。要是让狄父亲知道，恐怕会小事化大。你就是这么爱耍赖，你的聪明是这样用的。哎，姐姐，是你的信，为什么不看、啊？读信的太监今天没来，先搁着吧。读信这么简单的事儿，让我为姐姐效劳吧。你会读信？这有什么难的？小菜一碟儿。好啊。反正是阿玛和大哥来的家书，就让你读吧。自若兰一览，兹起者久不通寒。至以为捏，会疏缝兮，如见故人。臣为吕纸，什么字？久别之言，什么圣？姐姐这么多年不见你，以为你会长进，会读信，会读书呢。原来不外如是啊。姐姐
。我看，这信你还是等读信的太监回来再看吧。你放弃了吗？没有。我想，我还是从头再开始学吧。那姐姐，我先回去了。嗯。潇潇午夜送寒声，江上秋风动客情。知有儿童挑簇枝，夜深篱落一灯明。想想我这现代人，在现代寒窗苦读十六年，也算是个知识分子。到这儿。就成了半个文盲，还好是落在这具小姐的身体里，不愁吃穿。要不然，岂不是要活生生饿死我这个手不能提、肩不能扛的人呢？八爷吉祥，十爷吉祥。起来吧，看你这鬼丫头的样子，啊，我还以为有什么好东西呢。看来我是太看得起她了。让你看得起也不见得是荣幸。读宋词啊？是。在玩蚂蚁呢，只不过是摆了一副读书人的样子罢了。你们这小子，在我面前装大爷？你没听过“一花一世界，一叶一菩提”吗？啊？我看的是蚂蚁，可又不是蚂蚁。师弟，你要好好读书了。草包就是草包，一句话就叫你成了哑巴，对不上嘴。你看佛经，经常听姐姐念，会一些。确实念的很多，求的只是心平气和。八爷话中有话。心思缜密。如果你是老板，一定是老板中的老板。哎，哎哎哎，这些字儿你全都认识啊？认识。我认识他们，他们不认识我。不过我们正在彼此熟悉中。<笑>八哥，你瞧他说的。<笑>你怎么让自己认识他们呢？猜的。啊？这样也行啊，那我们全都不用请先生来，猜不就行了吗？<笑>走了。哦。哎，我们去遛马，你去吗？遛马？对啊。好啊。走啊。<笑>刚才看见什么了？看见什么？我告诉你。你刚才到底在？咦，什么呀？你想知道可以啊，不过得过到好处才行。你这也太现实了吧！我只不过问问你而已，你还要好处啊？话可不能这么说，是我看到有趣的事。你想知道，当然得给他好处了。难道你听叔叔的时候都不付钱的？给你，可以说了吧？怎么，你还嫌少啊？我才没你那么失快呢。你还不失快？你这不算失快算什么？我一时也想不到要什么。这样吧，你以后答应我个要求就行了。呃，绝对不会是你做不到的事
。再说了，你一个爷答应我一个小丫头的要求，又有什么难的？是啊，好吧，那我答应你，说吧。那你可记好了，我有证人的。记住了，你可以说了。街上人虽多，可我们的马车却畅通无阻，见到的人远远就躲开了。可是我们并没有表明八爷就坐在车里，我当时怀疑究竟是怎么回事，所以就疑了一下。那你为什么要摇头啊？后来又想，这样的马车绝非一般人能坐，这又是在天子脚下，山东小民也都有见识，即使不知道车上坐的是什么人，但知道让路总是没错的。至于说摇头，只是觉得自己成了狐狸而已。狐狸？这这关于狐狸什么事情啊？狐假虎威。哦，好好好，我明白了，狐假虎威。就这样，就这样，你就骗了堂堂大清国皇子的一个要求。啊。哼，我也让你猜猜我想什么。等着，不行，这匹太老了。来，哎呀，这匹牙口太小，性子还没定呢，怎么找的马？马呢？去把玲珑牵过来。这，那匹马温顺，你可以安心骑。哎，若曦啊，你运气真好，八哥竟然舍得把玲珑让给你骑啊！嗯，等着我啊！这，好帅呀！若曦，若曦，嗯，你愣着干嘛呢？赶紧上马！啊啊！你怎么磨磨蹭蹭的？你到底骑还是不骑啊？你是骑你的呀，关我什么？呃，我看你上马以后，我才骑啊。马是用来骑的，不是用来看的。我不会骑。你说什么？<笑>看你耀武扬威的样子，竟然连马都不会骑啊？<笑>你阿妈是怎么教你的？不会骑又怎么地？不会骑，不会骑，我帮你牵着了。是啊，让他帮你牵马。来，这不是让你帮我牵吗？牵了。哦，牵，牵。来，小心点啊。坐好了啊。啊！喂，这，小心点啊。你看什么呢？又在发呆。走你的！你就知道欺负我，你再欺负我，我放手了。放，我放了啊！放，放哎哎嘿嘿，开玩笑。虽不算娇小，可动作是灵活敏捷。骑着它在山上走，感觉如履平地，就算闭着眼睛也不怕被摔下来。姐姐，我是不是不懂骑马的？你又不记得了。你从小就不会骑马，阿玛怎么逼你学，你都不肯学的。我真的不喜欢骑马，啊，那就没事了。我现在不但不讨厌骑马，反而开始有点喜欢。姐姐下次一定跟我们一起去玩。先洗澡，再用膳吧。八爷挺会照顾人的。有他在，一定出不了什么差错。姐姐下次一定跟我们一起去。我没兴趣。你没。
没兴趣骑马，但是可以跟八爷一起出去游玩，找些乐子也不错。八爷既细心又斯文，很多事情你不用说出来，他好像都能明白，并且准备妥当。姐姐，我觉得他对你挺好的。既然已经嫁给他，不如对他好一些。这种男人，还是值得争一争的。哎呀，哎呀，姐姐，没事吧？没事，冬云，陪我去佛堂。知道，二小姐，其实两个人能做夫妻，分是有，缘就不能勉强，能够相敬如宾就已经很不错了。你的意思是说，姐姐不太喜欢八爷？啊，二小姐，奴才什么都没说，奴才不敢猜测主人的心思。小慧，待会儿你看到十爷，千万别说我去找他玩，就说我去请安的，省得他嘚瑟。小姐放心，其实他这个人也挺逗的。你说他隔三差五不被你损两句的话，心里就堵得慌。虽然嘴上功夫不及二小姐，但是每次都笑得那么高兴，肯定乐在其中呢。其实十爷这人也挺好玩的，胸无城府，文墨不通，个性还有点莽撞冲动。不过这种没心没肺的人最适合做朋友。<笑>二小姐。他们几个在书房议事，咱们就这么走不太好吧？没关系，只要不碰到四爷那张冰块脸就没事。嗯，巧慧，夫人，夫人叫你啊，二小姐，那你们去吧，奴才告退。嗯，冰块脸，天哪！马尔泰若曦。起来吧，你似乎很不想见到我。没，哪敢呢？那你见我就跑什么意思？我刚才突然想到有事，一时没注意到四爷。我看你是心虚，怕我问你当日为什么寻死吧？你越不想说，我越要问。说吧。没，没有。既寻死又求生的。不想说什么，算了。呃，这样，我打一个比喻：游园惊梦，一觉静梦，想要梦醒，却醒不过来。六个字，既来之，则安之，懂吗？木强则折。算了，对牛弹琴。说了就这么办了，我不这么觉得，我觉得在这办就挺好的。怎么了？哎，正好四哥来了，要不我们问四哥的意思。四哥，四哥，刚才不是在商量实地的寿宴吗？怎么吵起来了？吵什么呢？四哥，实地寿辰想在我府里筹办，但太子爷想帮实地办个寿宴，让兄弟同乐。若是这样，四哥怎么看？既然是实地的寿宴。先前太子爷已经发过话了，一切遵照实地的意愿，就由八弟来办，并无不妥。嗯，就是说嘛，我觉得在八哥这办就挺好的。太子爷真是多此一举。师弟，太子爷一番心意，也是想让师弟寿辰过得开心一点。师弟，嗯，太子爷手足情深，又看重你，你该高兴才是。我现在就已经很高兴了。哎
八哥，是在测福晋那办吗？你怎么回事啊？啊？你是想若曦帮你来办吗？啊？哦、呃，没有啊，我只是随便问问。我说刚才怎么跟我争那么久呢？啊、真没有，真的只是随便问问嘛。<笑>六个字，既来之，则安之，懂吗？果然是未来大清的皇帝。既来之，则安之。Bingo！ 哎。踢毽子呀，二小姐也会啊。行行，行行，终于找到一个古今中外、老少皆宜的玩意儿了。吉祥，起来吧。奴才告退。看人家踢毽子也不说一声，你看着我打盹儿，也不说一声。马车上，我去找若兰和狄福晋，商量实际寿辰的事情。一起来吧。贝勒爷，我没有操办这事的经验，不如还是看看狄父亲的意思吧。明会打理家事也很忙，更何况这是实地自己的意思。贝勒爷让你做，你就做吧。是，那就我来办吧。这是家宴，你不需要太紧张，大家找个地方热闹而已。有什么需要，你尽管来找我。记住了，不要让贝勒爷失体面。好，若兰知道了。若兰，谢谢姐姐。贝勒爷，如果没有别的什么事，我就先回去了。你今天晚上什么时候过来，我让下人打点一下。不必了，我今晚在南阁楼过夜。不知道贝勒爷今晚要留门，让妾身先去打点一下。新鲜，再换一条。这，这萝卜丝怎么切的这样啊？那么厚，怎么吃呀？啊，是。啊，夫人，巧慧，嗯，只是一顿普通的家常便饭，不用太紧张。夫人，话可不是这么说呀。贝勒爷难得留门，咱们怎么能马虎呢？贝勒爷喜欢吃您亲手包的饺子，平儿已经给您预备下了。姐姐还紧张，二小姐，我是不想夫人再受这帮奴才们的气。之前贝勒爷很少来咱们这边，他们就认为夫人不受宠，所以也不把夫人放在眼里。姐姐知道吗？当然知道了，但是夫人自己根本就不上心，我是替夫人不值。二小姐，你有所不知。
在这个家里如果没有地位的话，日子难过呢。只有让他们知道，贝勒爷在乎夫人，重视夫人，他们才会对夫人的尊重多加几分。这次十爷的寿宴是咱们表现的好机会呢。姐姐，我来帮你。十爷的生日宴，我们要办得有声有色。你放心吧。你跟他这么好的朋友，你对他的心意，姐姐也略知一二的。姐姐，你说什么呢？其实十阿哥是想由你来帮他做寿辰，你明白吗？我知道，因为我们俩玩得开嘛。姐姐，你不会是想多了吧？真的是我想多了吗？是。你想多了，好无聊啊，好无聊。想到请若兰为你筹办寿辰，您会办的不合你意吗？八哥，你别乱猜了。其实啊，每年过生日我都很开心的。只是呢，我觉得若曦鬼主意多，或许呢，会有一些心意。别跑！别跑！别跑！别跑！别跑啊！小兔子。若曦，这个丫头确实古灵精怪。文明不如见面，果然活泼。若曦，别跑！若曦，你干什么呢？怎么了？若曦，八爷，你屋里有兔子。兔子？哪里有兔子？兔子呢？你快说啊！到底哪有兔子？被你吓跑了。又是我。没关系的，地方又不大，要找的话一定能找得到。十四爷。嗯，十四爷吉祥。哎哎，你还找不找兔子？啊？找啊！那那快找呀！找啊！<笑>果然活泼。嗯，八哥，我们去瞧瞧。走。<笑>对不起啊，要不是我刚才追着你们玩，他们也不会把你们抓来送给我。他们是阿哥，把你们送给我，我就不能把你们放了。不过你们放心。我会对你们很好的。其实我们都一样，都困在一个笼子里。哎，听说你从阁楼上摔下来，脑袋就摔坏了，看来是真的。你是谁啊？连我是谁都不知道了。你脑袋真的摔坏了？明玉哥哥在，他说是你自己滚下来的。好吧，看在你这么可怜的份上，我就告诉你，我姐姐是狄福记郭罗罗明慧，现在知道我是谁了吧？我不认识她，你们认识吗？大胆，竟敢不把本格格放在眼里！不不把你放在眼里，又怎么样？你，你姐姐跟我说话都要低声下气的，你算什么？凭什么这么跟我说话？你，哼，还是别让姐姐来做人。我记得了，你是狄福晋的妹妹，郭罗罗明玉，对吧？哼，我要去练字，失陪了。走了，站住！还有什么事吗？兔子哪来的？要你管，几位爷送我的，给我。凭什么？我想要的，从来都没有，为什么？
，凡事都有例外。给还是不给？我已经给格格了。哼，算你识相。格格误会了，我已经很给你脸了。你，哼，喂，给我，住手！姐姐，明玉，放手。他不过是只畜生，你怎么可以为了他做出自贬身份的事情呢？哼，对呀，我才不要为了只小畜生贬低自己的身份呢！还给你，小畜生！很好。你为什么一定让我把他带出来啊？原来对付对付坏人呢？对付什么坏人啊？有人敢欺负你啊？开玩笑，谁敢欺负我呀？我就是听说石爷的狗特别忠心，所以想见识见识。石爷，你是不是经常来八爷府啊？是啊。那你肯定知道林福静是怎么欺负我姐姐的喽？快说。没有，他们俩相处的很好，怎么会欺负你姐姐？亏我还真心把你当朋友，你就这么敷衍我，这么不靠谱！我哪有敷衍你啊？当朋友就是要有担当，两肋插刀，你连实话都不敢跟我说。你用刀插我两肋，当然是不行了。我不是没有担当的人。你想知道什么？狄福晋怎么对我姐姐的？哎呀，女人之间争风吃醋、冷言冷语，当然是少不了了。争风吃醋？他不会打我姐姐吧？那当然不会。不看僧面也要看佛面，有八个在，不可能。那我姐姐肯定受欺负了。哎，你姐姐脾气温和，她当然会受欺负一些。我跟你说，明夫那姐妹俩是出了名的嚼劲厉害，连我也看到她们打三分。哎，不过呢，那明慧不会那么冲动。至于那明玉呢，哎，怎么了？她有时候连我也不放在眼里。哦。喂。你这嗷嗷的，好像我不被他放在眼里是理所当然的。你别误会，我的意思是说呢，像他这么任性的人，说不定连皇上都不放在眼里。他敢？他爷爷虽然是开国元老，可是不至于这么胆大包天吧？胆大不能包天，狗胆总能包天吧？啊？狗胆包天？哎哎，什么意思啊？在哪儿呢？对对对，好，在这儿呢。来了来了，哎，怎么？我们去那边玩。哪边？明玉哥哥在那边呢。他在又怎么了？这是八爷府。这虽然是八爷府，但也不能惹事情。哎，咱们还是去其他地方玩。这惹事情啊？谁招惹谁呀？喂！哎，呀，在这儿，在这儿，哎，那边。哎哎哎，你干嘛？他喜欢玩什么？球啊。球。是没逮到呀！嗯，哎呀，还在呀！喂！你怎么样？嘿！啊！啊！哎呀！走开！没人，快走开！快走开！别放，别放！走开呀！还想欺负我？你没事吧，哥哥？我好痛啊！不是，对不起啊！你们谁养的狗啊？我养的。你你有什么不好要养狗啊？哥哥，来，害死我了！畜生，你不看看是谁就乱养，不能狗仗人势啊！小畜生，没人信。明玉哥哥，你大人有大量，也不要再怨石爷了。你你你你你你们故意的，我不是故意的。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
你算什么姑娘？住手这么早，痛死我了！哎呀，小声一点，小声一点，小声一点，好痛啊！小声一点，好痛啊！要是让姐姐听到，那就有大麻烦了。敢做不敢认，你算什么英雄嘛？我本来就不是英雄，我只是狗熊。小姐，小姐，小姐，来了来了。这个东西怎么行啊？不行不行不行，小案子，传太医。啊啊！不行不行，绝对不能传太医，让八爷知道，事情就闹大了。这又不行，那又不行，那要怎么办嘛？万一，我的脸怎么见人嘛？没有万一，只有万无一失，恢复就没事了啊！哎，恢复。过几天就是我的寿辰，那你让我怎么见人啊？哎呀，没事没事，今天晚上就好了，相信我没错的。真的？真的。师爷，您放心，这个以鸡蛋敷面呢，淤肿很快就会消下去的。没事的，那你们就试试吧，轻点啊，轻点轻点，我轻点啊，轻点啊，嗯，轻点轻点，哎，是不是感觉没那么痛啦？感觉还挺舒服的，是啊。那你就别说了，好吧，那我不说了。可是你不说，嗯，其他人还是会说的。谁啊？谁敢说啊？你们两个都给我听好了，今天所见所闻，半个字都不能说出去。谁要敢说出去，有你们好看的。哎呦，没事。这样行了吧？哎，那这边再扶扶。行，来这边走。哎呀，可是他们不说，还是会有人说的。啊？谁啊？明宇格格呀。哦，他你就放心好了。那有闯祸闹事的人把自己的事情说出去的，这个我向你保证。真的？嗯，我跟你说啊，这个。我有经验。嗯，是。乖乖乖，没事啊，我们敷一会儿就好了。来来来，坐坐坐。哎哎哎，是不是很舒服呀？嗯。好看吗？好看。可我觉得素了点儿，还有这件，嗯，好看吗？好看啊。可我觉得好像颜色淡了点儿。二小姐，你打算怎么穿嘛？我要衣服漂亮，妆容也漂亮。二小姐的每件衣服都很漂亮。十爷生日一定要喜庆。喜庆，这个颜色怎么样？颜色好。姐姐，下去吧。姐姐，对，我今天有什么不同？头发不一样了。嗯。嗯，眼妆也不一样了。好看吗？好看。人家都说我们姐妹很相像，那我好看，不就是姐姐好看了？你就会耍嘴皮子。我说实话，姐姐，我还以为这侧福镜有什么叫人惊喜的心思呢，原来也不过如此。看来今晚我们得在这块空地吃饭了。给姐姐请安。夫镜吉祥，明玉格格吉祥。起来吧。
侧福晋今天就在这儿给师爷办喜宴，这么沐天席地的一顿饭，也不怕失礼了贝勒爷，一笑大方。贝勒爷吩咐过，希望能办个喜气家宴。若兰以为这样安排不失大礼，中阿哥们还可以无拘无束的开怀畅饮，<笑>是吗？只怕没有驮得称，不知轻重吧。明玉，侧福晋。已花了不少心思了。姐姐说的是，我们呢心直口快，不懂得耍两面手段。人家不花心思，怎么讨贝勒爷偏袒呢？明玉，别说了，否则要惹贝勒爷不高兴。嘴上便宜都讨尽了，还要装大方？可惜。你说什么？八爷为人公正，谁在耍心思弄诡计，八爷心里都有数。再说，姐姐跟八爷心有灵犀，八爷心里想什么，姐姐都知道，就不劳福晋跟格格操心了。嗯、快点儿，安排的怎么样了？阿嫂，众位爷爷请下，起来吧。明玉格格，今天真的是明艳照人呐、啊！哎，这里什么时候来了位九天仙女啊？哦，她就是师哥嘴里面挂着的若曦。对了，十二哥，你怎么知道她就是若曦？阿哥们都说八哥府里来了位漂亮姑娘，这里一看谁最标致，还用说吗？哎，若曦，你今天怎么跟平时不太一样呢？不过还是特别好看，有眼光。那当然。哎，若曦，今天这些都是你布置的。八哥，你看，这里布置的多好看，多么喜庆。是若兰的主意，谢侧福晋，真是特别喜欢。贝勒爷，臣妾有些不舒服，先回去休息了。没什么大碍吧？只是头有些痛，不过贝勒爷放心，无碍的。回去吧。嗯。各位爷，失陪了。太子爷和十三弟还没有来，四哥，不如我们先去南阁楼喝杯茶。好、啊，好，好。那我们今天就等他来，我们今天一定要把十三弟灌醉了。十弟，你可喝不过那个拼命十三郎的。阎王也怕拼命鬼。我喜欢。我去给你拿吃的，你去北阁楼等我。嗯嗯。二小姐吃的来了，你怎么了？那个郭露露名誉，我见她这么多回，今天是最嚣张的一次了。她那额娘呢，是皇上的堂妹，和硕公主，阿玛又是明上额驸，姐姐还是贝勒爷的嫡福晋，地位自然不凡了。那又怎么样？谁怕谁？能帮我怎么着？二小姐的好胜心还是这么强，我那是正当防卫，千万不要再出什么事情才好。上次已经在这里领教过了，又来了。领教？我上次是从楼梯上摔下去的，难道是他？<笑>二小姐，奴才什么都没说。他什么都没说
，什么都没说。嗯。知道了是。